ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലമാവ് കൊണ്ടുള്ള ഉള്ളിപ്പൊക്കവടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊക്കോടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കണത് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ എത്തുന്നത് പോലെ നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കണത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന പോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ കടലമാവൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം അതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തവി ദോഷമാവാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെ ദോശ ചുട്ടേൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം പുളിപ്പില്ലാത്തത് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പൊക്കോടയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാൻ സഹായിക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊക്കോടയൊക്കെ പരന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ലൂസായി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്നാക്ക് ഒന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാപ്പോഴും ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊക്കോട നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പൊക്കോടേൻ്റെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുവാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂട് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല നേരെ തന്നെ വരും ഇത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണമായോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതായത് ചായയുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പൊക്കോടയ്ക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഒരു ചട്നിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങ തക്കാളി മല്ലിയില മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക സൂപ്പറാണ് ആ ഒരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ഇടാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അതിപ്പോൾ ദോശയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊക്കോടയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പൊക്കോടകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് ഇത്ര വലിപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലുതായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ദോശമാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് പൊക്കോട ചുട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്